Mörg sjávarútsfyrirtæki eru farin að banka í kvóta þakið að mati prófessors í viðskiptafræði. Samkefnisefteliti metur hvort samrauninni síldarvinslunar og vísi standi samkefnislög. Stjórnvöld í Úkraínu segjast að var sprengt vopnagenslur Rússa í landinu með vopnum sem nýlega fengust frá bandaríkjamennum. Þau þykja nákvæmar en þau vopn sem Úkraínu menn hafa áður beitt í stríðinu. Áformum að byggja 35.000 nýjar íbúðir á næstu tíu árum voru kynnt í dag, þar er meiri en 12.000 íbúðir á viðráðanlegu verði. Innviðar á þeirra segir byggingu íbúðarhúsnæðis ekki eiga að vera áhættu fjárfestingu. Bandaríska geimferðastofnunin hefur byrst glænýjar myndir frá web stjórnu sjónaukanum sem skotið var á loft í fyrra, þar á meðal að vetrarbrautum sem voru til fyrir miljörðum ára. Margir kettir eru á hrakhólum eftir að samkomu takmörkunum var aflétt. Formaður villikatta segir að oft séð ekið með þá í önnur sveitarfélög og þeir skildist þar eftir. Komið þið sæl, prófessor í viðskiptafræði segir líklegt að samþjöppun í sjáarútu í haldi áfram. Gjarnað sé einblind á kvóta í þessu sambandi en samþjöppun í vinnslu hafi meiri meiri. Mörg fyrirtæki séu nú farin að banka í kvóta þakið. Sveinn Agnarsson hefur ansakað stöðu sjáarútu sem ára byl. Hann segir að kaup síldarvinnslunar og vísi sem tilgindur um í gær sé um margt sérstök. Um sér að ræða tvö stór fyrirtæki sem hafi sérhæft sig í ólíkum veiðum og vinnslu. Mér sýnist þetta fyrst og fremst snúast um ákveðna áhættudreifingu. Stórt fyrirtæki í veiðum á uppsjávarfiski er að sameina stöðru fyrirtæki sem er með bottfiskveiðar og vinnslu. Samkvæmt lögum um fiskveiðstjórnum á afla hlutdeild hverrar útgerðar, svo kallað kvótaþak, ekki farið við 12% af verðmæti útlutara aflaheimildar hverju sinni. Bæði vísir og síldarvinnslan eru meðal þeirra tíu útgerða sem hafa mestan kvóta og í tilkynningum kaupin segir að verður þau staðfesta samkefnisefteliðinu rjúfi fyrskveði heimildir síldarvinnslunar kvótaþakið. En núna þegar stór fyrirtæki er að saminast, gefur þetta tilefni að þínum aftur til þess að ég endurskoða kvótaþakið? Hvar það líkur? Ég sé ekki að þetta sé beinlínis tengt því. Þetta er svona einstakt dæmi. Ég sé ekki sjálfu sér áftaða til þess að fara nöðsynlega út í það af þessum sökum. En það hins vegar er óneitalegt sú staða að það eru mörg fyrirtæki sem eru farin að banka í þakkið. Og hvað áhrif hefur það á þá sjávar útöksstefnu sem við erum samþrykt hérna og rekum hérna? Sko, í sjálfu sér ekki mjög mikla. Við skulum aðeins hafa hugfast að sjávar útvegnum sem við erum með á Ísland í dag, hann byggir á því að við erum að nýta sem best takmarkað auðlit. Sveitt segir að gerna sé einblýtt á útgerða aflaheimildir þegar samþjöpun í sjávarútvegi sér rætt, minna sér rætt um samþjöpun í vinnslu. Hún er hefur verið jafn mikil, jafnvel meiri og hún hefur kannski ekki haft verið jafn mikil milli tannana á fólki vegna þess að það er ekki verið að flytja heimildir á milli staða. Og Sveitt segir líklegt að þessi þróun haldi áfram. Ég ímynda mér alveg að það geta orðið einhvers konar frekari samþjöpun bæði í veiðum og vinnslu. Sendinendi Rússa og Úkrainumanna fundaði Tyrkland á morgunum mögulegan útflutning á kornið um Svartahaf. Stjórnvöld í Úkrainu segist það var sprengt vopnageimslur Rússa í nótt með vopnum frá bandaríkjanum. Vopnageimslan var í borginni Nova Kakovka í Hérsson hérði sem Rússar hafa að mestu á sínu valdi. Úkrainumenn segist það var beitt svo kvöldlöðum heimar eldflugakerfum. Þeir hafa fengið átta slík frá bandaríkjamönnum síðustu tvær vikur og fá bráðum fjögur til viðbótar. Vopnin þykja mjög nákvæm og mjög nákvæmanri en þau sem Úkrainumenn höfðu áður og hæfa skotmörg í alltaf 80 kilometra fjarlæf. Þegar bardagar voru í útjaðri borga á fyrstu vikum innrásarinnar gekk ágjallega hjá Úkrainu her að halda aftur af þeim rússneska. Þegar rússar fóru að beita langdrægum flaugum á Luhansk og Donetsk náðu þeir yfirhöndinni. Úkrainumenn binda því miklar vonir við að snúa þróuninni sér í vil nú þegar meira á vopnum berst frá vesturveldum. Úkraina hefur löngum verið kölluð forðabúr heimsins, en það er mikið ræktaðar til útflutnings. Mikið af korni er núna fast í landinu vegna stríðsins. Ekki er hægt að flytja það út frá Hafnarborgum í suðri því þar eru sprengjur og rússnesk herskip. 
Tyrkir hafa millikungu um fund sendinemda Úkrænumanna og Rússa á morgun til að reyna miðla málum á Svartahafi. Fulltrúar saminuðu þjóðana mæta einnig til fundarins. Pope will find the solution how we will open the port. Because without opening ports, I don't see that Ukrainian farmers will survive. And it's first, if Ukrainian farmers will not survive, we will not be able to feed African countries. Bara þann um hver verður næsti leitu í breska íhaldsflokksins og næsti fórsvættisáþara Bretlands mun standa milli átta þingmanna flokksins sem allir hafa uppfyllt þau skilirði um stuðning sem flokkunni setti fyrir frambúði. Meðal þeirra er Rishi Sunak fyrirverandi fjármálaráþara og Liz Truss utrækisáþara Bretlands. Aðegli vekur að Saeed Javid heilbriðisáþara hefur dregið sig í hlé en hann þótti einn af sterkari líklegum frambjóðundum. En við fjöllum nánar um þetta í fréttum okkar klukkan tíu í kvöld. Bygging íbúðar húsnæðis á að veita öryggistilfinningu en ekki vera áhættu fjárfesting, segir innviðar á þeirra. Hann kynnti í dag markmið og áform um að byggja 35.000 nýjar íbúðar um allt land á næstu tíu árum, þannig verði stuðlaða stöðuleika á húsnæðismarkaði. Innviðar á þeirra formaður sambands íslenskar sveitarfélag og fórstjóður í húsnæðis- og mannvirkjastofnunar undirrituð í dag þar sem er á þeirra kallaði tímamóta samkomulag um það markmið að byggja 35.000 íbúðir á næstu tíu árum um allt land. Tilgangurinn er að auka frambóð nýra íbúða til að mæta fyrirsjáanlegri íbúða þörf ólíkra hópa og stuðlað auknum stöðuleika. 12.250 af þessum íbúðum verða á viðráðanlegu verði til að stuðlað auknu húsnæðisöryggi. Er þetta þínum að raunhæft verkefni? Já, með því að ná samkomulagi við sveitafélagin um uppbygginguna þar sem að skipulagsmálin eru hjá sveitafélagunum, lóðirnar eru þar, þá held ég að við getum sett okkur þessi markmið nægilega skýr og að tryggja að það verði til með samkomulagi við einstök sveitafélag nægilega margar byggingar hefa lóðir svo hægt sé að byggja fjóðstýbúar ári. Í þessu ramma samkomulagi er rætt um fjárstöðning til sveitafélagana og það er bara gríðalega mikilvægt að við skulum hafa náð því því það er ljóst að uppbygging á íbúðarhúsnæði vítt og breytt um landið, hún kostar sveitafjölun meira heldur en innfalda gattnagerð. Það þarf uppbyggingu á sviði innviða ímis konar og þá er gott að veita til þess að ríkisjóður ætlar að koma með okkur í það verkefni. Rammasamningurinn byggist á skýrslu starfshóps um aðgerðir og umbætur á húsnæðismarkaði. Ráðherra segir markmiðin metnaðarfull þótt enn liggi ekki fyrir hvað verkefnið eigi eftir að kosta, nákvæmar tölur liggi hins vegar fyrir í haust. Þannig að verkefnið er raunhæft, þetta er ekki bara óskalisti? Aldeilis ekki og mjög nöðsilegt að koma þessu á til þess að tryggja hér að hér sé hægt að byggja húsnæði sem að hendi öllum og að húsnæði sé svona öryggis tilfinning en ekki áhættu fjárfesting. Glænýjar myndir frá web stjörnusjónaukanum sem skoti var á lofti fyrra eru sagður veita nýja og mun betri sína uppruna alheimsins en áður hefur verið mögulegt. Bandaríska geimferðastofnun hefur í dag og í gær byrst fyrstu myndirnar frá websjónaukanum þar sem meðal annars er hægt að sjá vetrarbrautir sem voru til fyrir miljörðum ára. Websjónaukin kostaði 10 miljörða bandaríkjadala og búist við að hann endist í um 20 ár. Jó Bætin fórsetti bandaríkjana fyrir þann heiður að afhjúpa fyrstu myndina sem byrst var í gær. Já, hingað er komið Sævar Helgi Bragason. Sævar, já, þetta eru tímamót að sjá þessa myndir úr web sjónaukanum. Þú verður vilja útskýra fyrir okkur af hverju? Já, þetta er byltingakemtu sjónauki. Hann er langstæsti sjónauki sem við sent út í geiminn. Höppúl sem var sendur út í geiminn fyrir 30 árum síðan rúmum. Hann var 2,4 metur þar mál en þessi 6,5. Hann er miklu, miklu stærri. Höppúl að stærri stræt og þessi svona svipa á tennisvöldur. Og hann greinir líka ljós sem mannsöðu greinir ekki. Þannig að Fyrsta myndin til að með sem við sjáum núna er af fæðingastað stjarna. Þannig eru stjörnur að vera til sólkerfi svipað eins og þegar að sólkerfi okkar var til fyrir 4,6 miljörðum árum síðan. Og svo lefa stjörnur þróast og deyja og sjónningin byrtt okkur líka mynd af döðum eða stjörnur sem er að deyja. Þannig sjáum við suður hringin og þetta er ský sem er að þennjast út í sikkur áttina og þetta lítið svolítið út eins og svona skálar tvær festa saman. Og í fyrsta skipti var komið auga á stjörnuna sem er að valda þessu skýi, stjörnu í andarsleitrunum. Þetta ekki voru okkur til dæmis sveipnda því hvernig sólin okkar mun enda æfin eftir 5 miljarða ára eða svo. En þarna eru líka myndir af þeim stjörnum sem eru enn lengra í burtukisa? Jú, svo skyndist hann á heldur betur lengra út í geiminn. Í 290 miljón ljósar og fjarlega eða svo. Þar kom hann auga á þessa þyrpinga, þann litla hóp vetrarbrauta sem 
kemur að reykast saman, renna saman í eitt og þarna sjáu áruksturinn er nú þegar byrja reyka sér stað því að þarna er gas og reyk farið að skella saman og búið til nýja stjörður. Og svo var náttúrulega ennþá lengri burtu að þá var það svo mynd sem að Joe Biden byrti gær og það er svo mynd sem kannski snart hann mest vegna þess að Og það er þessi mynd? Það er þessi mynd hérna. Þetta er af einhverju, þetta er svona dýpsta og já, dýpsta og svona kannski svo mynd sem er í mestum smáatrifum af hinu fjarlæga aðlein. Hún var tekin á 12 og halvur klukkustund og svæðis við sjáum myndinni er svona eins og sandkorn í útrýttir í hendur. Þetta eru þúsundu vetrarbrita. En Sævar, þú þekkir þetta allt miklu betur en við. Hvaða þýðingu hefur þetta allt saman nú fyrir vísindin? Þetta er byltingin hér og nú bara hefst einhvers konar ævintýra tími í hönd þar sem að sjónikið kemur til mig vonandi að gera einhverja stórfunglegar uppgötanni sem áttum ekki vona og kenna okkur eitthvað nýtt og merkilegt um þennan frábæra alheim sem við búum í. Sævar Helgi Bragason, Og við snúum okkur öðru. Sex slösuðust í umdeildu nautahlaupi í borginni Pamplona á Spáni í morgun. Hlauparar hafa bæði tróðist undir nautanum og verið stungnir. Dýravendurna sinna segja þetta gamaldags hefð sem ætti að leggja af. Sjötti dagur hlaupsins sem er hluti af San Fermín hátíðinni var í morgun. Nautum er sleft lausum og fjöldi fólk sem ætir sjálfi ljög og reynir að hlaupa á undan þeim. Sex manns hlutu áverka í morgun og þrýr voru fluttir á spítala. Enginn er í lífsættu. Einn var stungin á nauti í morgun og í fyrri hlaupum í sumar hefur fólk einnig slasast og verið stungið. Hlaupið er eftir þröngum götum borgarinnar um eitt kilometra og endað í nautaðatsring þar sem nautabannar drepa dýrin samkvæmt gamalli spænskri hefð. Dráttur er hættuna mætir árlega fjöldi manns, bæði til að taka þátt í hlaupinu og fylgjast með. Lo que se refiere a jornadas, pues ha sido el de más heridas por hasta de toro. La mayor parte de las atenciones son erosiones, heridas, pisotones en alguna ocasión. Algún pisotón puede revestir a un poco más de gravedad y entonces sí que hay que hacer traslados. Me ha pillado el montón en el suelo, he gateado y he salido para debajo. Frá 1910 hafa 16 manns beðið bana í nautarhlaupinu í Pamplona. Síðast lést nautarhlaupari þar árið 2009. En það eru ekki aðeins hlauparar sem skattast eða deyja, heldur líka nöyt. Dýravendunar sinnar mótmæltu meðferðinni á dýrunum við upp af hátíðarinnar í ár. Þeir klættust risaðilubúningum til að leggja áherslu á þá skoðun sína að nauta at og nauta hlaup séu fornaldarlegar venjur. Está un poco unido las corridas de toros junto con los encierros, aunque haya gente que diga, bueno, los encierros no, no son para tanto, bueno, esos toros son los que luego van a morir, los que están haciendo un poco, por decir de alguna manera, el pasillo de la muerte. Íslendingar hendur um 50.000 tonnum á endurvinnslustöðum sorpu á síðast ári. Fólk hendur öllu segir verkefnastjóri endurvinnslustöðvana. Einstætt met var þó slegið í COVID-faraldrinum. Við erum alltaf að henda á miklu. Og það er það sem svona við höfum verið að reyna að fókusa á að minka neyslina. Það því það er náttúrulega grunnurinn að öllu. Og hverju er fólk að henda? Það er bara öllu. Það er náttúrulega nú búið að vera rosa mikla framkvæmdi núna. Eins og þegar að COVID var, 20 og 20 var stærsta árið okkar, bara frá upphafi. Og þá jókst það alveg 14 prósent það sem kom inn til okkar. Stöðugt er unnið að því að finna farveg til að taka við fleiri flokkum. Ímislegt hefur borist í gámana sem á alls ekki heima þar. Til dæmis fannst eitt sinn dauð kind í gámi fyrir plast. Sambúður er jú rata jafnilinn á borð eða í gáma sorpu. Samskipta örðuleikar hjá fólki, einhver kemur og hendur öllum eigunum frá einum og svo kemur viðkomandi daginn eftir og reyna að finna dóti sitt. Þannig að við erum alveg þurftum að, við erum þurft að gramsa í gámunum og reyna að hjálpa fólki. Það er alveg með ólíkindum hverju við tökum upp á að henda. Hér má til dæmis sjá þessa fínu stóla, bæði taug, áklæði og leður gæra er þarna líka, kommóða og ég veit ekki hvað og hvað. Svo er líka reyndar gamalt að orfa og sláttu vel þarna inn á milli. Mikið magn nýtanlegs framkvæmda úrgang sem kemur til sorpu var til þess að efnismiðlun var sett á leggirnar við endurvinnslustöðvar í breiðhellu og á sæfarhöfða. Þar kennir ímis að grasa og er hægt að kaupa af sorpu á uppbóði á netinu og á vettvangi á hagstæðu verði og fer ágóðin til góðra málefna. Hurðir, klósett, vaska, verkfæri hafa líka verið að koma mikið inn 
reiðhjól. Þú ert komið til að kaupa? Já, ég ætla að reyna að ná mér í verkfæri og við erum að fara upp í sumarbústað og við erum að breyta og, og, og byggja. Mér vantar hurð og ég hef svo oft komið hingað og fengið svo góða hluti, fín verkfæri, hamar, sög, pússu vér og ég tala ekki um glugga og hurðar og þetta er svo góðir og oft og vandaði hlutur og valla nótaðir. Þegar það er svona bóla í þjóðfélaginu þá kemur meira magn til okkar. Og hefur það verið upp á síkastið? Uh, já, það, það hefur því miður verið þannig. <laughs> Stofnandi útefista vörugmörkisins Patagonia hefur trú á Ísland geti gjörbreytt háttum sínum í lagseldi. Hann heiti forseta Íslands nýli og kynnti honum róttakar hugmyndir sínar um sjálfbært og umhverfisvænt lagseldi. Ívon Sjónart, umhverfisverndar sinni og stofnandi fyrirtækisins Patagonia hefur barist gegn opnu sjókvíða eldi á síðustu árum og gaggrýnt harðlega framleiðslu á lagsi á Íslandi. Ekki síst til að vekja aðtyggli á þeim hættum sem stafa af opnu sjókvíða eldi sem hann segir eyðilegja hafið og stofna viltum um laxi í hættu. Hann hvetur íslenska framleiðendur og stjórnvöld til að hætta opnu sjókvíða eldi og snúa sér alfarið að sjálfbæri og umhverfisvænu landeldi. A salmon farm that doesn't use um, forage fish like herring and sardines and, and also has no pollution and no water going out, no, nothing coming out of the complete closed containment. And um, a circular economy, kind of, uh, where the fish feed comes from waste and there's no waste going out. And so you use every little part of the salmon. Sjónart var eitt þeirra sem átti frumkvæðið að undirskriftasöfnin árið 2019 til að mótmæla opnu sjókvíða eldi hér á landi. Hann segir að hún hafi greinilega ekki skilað árangri, en forseti Íslands hafi tekið vel í hugmyndir hans. He wasn't really aware of, of what we're talking about and he also says that he has no power. <laughs> But uh, I gave him a stack of books this high and articles about the evils of the way we're growing fish now. And he promised that he would pass that around within the government. Hann hefur trú á að smám saman takist honum að sannfæra fleiri ríki um að hætta að opnu sjókvíðaldi. We just uh, convinced the uh, Minister of Fisheries in Canada to shut down the net pen fisheries in Western Canada. Just, she just announced it a week ago. And she gave two years for them to move out. Á annað hundra kettir sem er í umsjá samtakana villi katta leita er nú að nýju heimili. Formaður samtakana segir að kórunaveri faraldurinn hafi ekki verið köttum hliðhóllur. Fólk losi sig umvörpum við ketti eftir að lífið komst í samtorf. Hér er fjölbýlisús í Hafnafyrði er sangkull við kisu paradís en hér búa tólf kettlingar með mömmum sínum tveimur. Við e, fengum eða tókum þá af heimili þar sem að eigandi bað okkur um aðstóð og við gerðum þá fúslega. Og þetta er ekki einu kettirnir sem er í umsjá villi katta. Við erum með e, hátt í 60 kettlingar núna sem býða eftir því að fá heimili. Ætlum við séum ekki með um e, 60-70 fullorðna líka. Þá frá, frá ársgömlum og uppúr. Kettirnir koma víða að sumur eru villi kettir sem hafa aldrei verið í samskiptum við fólk og þeir fara aftur til sinns heima eftir að sjálfbóðlegar villi katta hafa ormarhreinsað þá og gelt. Í sömu tilvikum byrða sveitafélu samtökin um aðstof vegna katta sem ekki njóta viðegandi ummönnunar og svo er það vergangskettir sem áður hafa átt heimili en ímis tínsteða verið vísað á dyr. Ardi segir ekki óalgengt að ekki sem er ketti í önnur sveitafélög og þeir skildir þar eftir svo þeir randi ekki heim til sín og þessi hópur fer stækkandi. Því miður, e, hér áður þá vorum við að taka, sko, við tökum að meðaltalega 600 ketti inn á ári. E, hér áður voru það um 200 kettir sem voru verkamskísur og 400 villikísur en þetta voru alveg snúist við og mér sýnist þetta árið alltaf vera ég vil sko 500 verkams og 100 villikísur Hvað sem heldur að verkamskvöttum hafi fjölgað? Covid var okkur ekki liðhóll sem, sem hérna hvorki, hvorki veikindum né kísum því að fólk var að taka að sér kísur E, að því að þurfti að vera heima, vinna heima eða eitthvað líka og, og kýsur er náttúrulega frábær félagskapur og hérna svo, svo leið þetta tímabil 
og fólk komst til útlanda og hérna hreinlega setti frá sér kettina. Nokkrar vinkonur á Norðurlandi komu saman í dag klætt að íslenskum þjóðbúningum sem þær hafa verið mörg ár að sauma sér. Það segja að ein leið til að minnast formæðrana sé að skríðast faldbúningi upplut eða peysufötum. Konurnar kynntust á þjóðbúningsnámskið í Skagafyrði. Þar hittust á Dalvík í dag að sjálfsögði í fullum skrúða. Þið eru að koma langa leiðið ekki? Já, við erum að koma Skagafyrði. Og er þægilegt að keira í þjóðbúning? Þetta eru ekki búningar sem eru hannaðir fyrir konur undir stíði, en það er maður lætt sér að hafa það. Það er þetta ekki svolítið vesen að klæða sér þetta. Það er sko það þarf að gera það. En þetta lærist því svo annað. Og er hægt að gera þetta allt eitt? Maður verður að vera sjálfberg að maður á ekki þjóð. Þar klæðast búningunum við hvers kynns hátíðarhöld en í dag er ekkert sérstakt tilefni. Nei, ekkert þannig. Þetta er búið að standa til síðan fyrir bara COVID en við náttúrulega prestuðum ímsu þá og bara erum að skemmt okkur að koma saman og klæða okkur svona upp á. Stingi ekki bara yngvær. Jú, hver ekki. Konurna vekja varðskuldað aðtikli í búningum sínum sem þar saumuðu frá A til Ö. Hvað tekur langan tíma að búa til búning? Þetta voru þrjú og hálft ár. Það var upplutturinn og svo fald búningurinn aftur setna. Það er gríðarleg vinna. Já, þetta eru þúsund vinnustundir. En hvað er að við íslensku þjóðbúningana sem heillar? Bæði saumaskapurinn, bara ofsalega gaman að þessi handafina og svo bara að skríðast þessu og minnast svona formaður hann að ég leiðinni sko. Hvernig í veröldinni fóru þær að því að sauma þetta hérna fyrir 2-300 árum? Við höldum allavega að hann hefur ekki haft eins góða lýsingu og trúlega ekki eins nákvæm fleiri og en þetta var samt gert. Já, það er í mútarkóðunum. Það er vissulega aðeins tímafrekar að klaða sig í peysafötin heldur en hinn hefðbundnu spariföt. En ég er ekki frá því að fiskisúpan smakkist aðeins betur í þeim. Og þá er það veðrið. Stíf norðanátt hefur leikið um landi í dag og þá ekki síst austanlands þar sem vindkviður hafa sumstaða slegin er í 30 metrum á sekundum. Ringt hefur tölumist með norðanland sem draga með hratt úr bæði úrkom og vindi þegar að líður á nóttina og verður veður með rólar á móti á morgun og á fimmtudaginn. Þótt búast með ég við stöku til skúrum. En það er Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fyrir yfir horfur næstu dag að lokum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Annir og Finnar mættust í fyrirleik dagsins á EM í fótbolta. Þar var grunnt á mörkunum lengi vel. Fóreldrar Karolínu Leo Vilhjánsdóttur landsliðskonu í fótbolta náðu að njóta leiksins við Belga á sunnudag fráttur að hafa líka verið stressu í stúkunni. Fjólræðakappin Ingvar Ómarsson er á ferð og flugi í sumar og verð talsvert miklum tíma í hverri viku í æfingar. Þeir eru meðal annars í honum í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helst að tríði þessa fréttatíma. Mörg sjávarútisfyrirtæki eru farin að banka í kvótaþakið að mati prófursorsi viðskiptafræði. Samkefnis eftir litið metur, hvort samrauni síldarvinslunar og vísi standi samkefnislög. Stjórnbjöld í Úkraínu segjast að var sprengt vopnagemslu Rússa í landinu með vopnum sem nýlega fengust frá bandaríkjamönnum. Þau þykja nákvæmar en þau vopn sem Úkraínu menn hafa áður beitt í stríðinu. Áform um að byggja 35.000 nýjar íbúðir á næstu tíu árum voru kynnt í dag þar að meira en 12.000 íbúðir á viðráðanlegu verði. Innviðar á þar að segja byggingu og íbúðarhúsnæðis ekki eiga vera áhættu fjárfesting. Bandariska geimferðastofnin hefur byrst glænýjar myndir frá web stjörnisjónaukanum sem skotið var á lofti fyrra þar á meðal að vetrar brautum sem voru til fyrir miljörðum ára. Það var þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðri. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúbundur is, en næstu fréttatímar okkar er í útarpa sjónvarpi klukkan tíu kvöld. Við sjáumst þá. Sæl að sinni.